വെൽക്കം ടു ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ മാറ്റർ സോ ഫസ്റ്റ് ടെൻസർ വാട്ട് ഈസ് എ ടെൻസർ എ ടെൻസർ ഈസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണെന്ത് ടെൻസേഴ്സ് ഈ ഒരു ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് സിമിലർ ടു ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു എ മെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്പ്രസിങ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ടെൻസറിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ടെൻസറും മെട്രിക്സുമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടെൻസർ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുകളുണ്ട് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മീൻസ് എ ക്വാണ്ടി എനി ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അവർ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ട് ഈസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് വൺ വിച്ച് ഹാവ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതി പറയാം ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ക്ലിയർ അപ്പം ഇത്തരം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സീറോ റാങ്ക് ടെൻസർ അപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീറോ റാങ്ക് ടെൻസർ എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഓർ റെപ്രസെൻസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഇത് ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ടെൻസറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ടെൻസർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ന്യൂ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ആണ് ഇപ്പം വളരെ അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രസിംഗ് മെത്തേഡാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള പേടിക്കേണ്ട ഇതാകെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കേസ് മാത്രം എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ടെൻസർ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ റാങ്ക് ടെൻസർ എക്സ്പ്രസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് പോളറൈസിബിലിറ്റി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എക്സെട്രാ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ സ്പീഡാണ് വെലോസിറ്റി അല്ല ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അവർ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം എന്താ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എനി ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഹാവ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷനും അതേപോലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് വെക്ടർ അപ്പോൾ വെക്ടറുകളെ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസറുകളുടെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സ് ആർ റാങ്ക് വൺ ടെൻസർ അപ്പോൾ വെക്ടറുകളെ ഏത് റാങ്ക് ടെൻസറാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റാങ്ക് വൺ ടെൻസർ ക്ലിയർ ഇനി ഒരു വെക്ടറിനെ എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഈ വെക്ടറിനെ ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലാണെന്ന് വരിക്കുക ഇഫ് ഐ ആം റെപ്രസെൻറ്റിങ് എൻ എ വെക്ടർ ഇൻ എൻ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് എനിക്ക് ഈ വെക്ടറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മാക്സിമം എത്ര കോമ്പണൻറ്റ് വേണം മിനിമം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മാക്സിമം എത്ര കോമ്പണൻറ്റ് വേണ്ടി വരും ഐ വിൽ നീഡ് മാക്സിമം ഓഫ് എൻ കോമ്പണൻസ് അതായത് ഞാൻ ഏത് ഡയമെൻഷനിലാണോ ഈ വെക്ടറിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെക്ടറിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എത്ര മാക്സിമം എത്ര കോമ്പണൻറ്റ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു
അപ്പൊ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ നീഡ് മാക്സിമം ഓഫ് ത്രീ കോമ്പണൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സിമത്തിന്റെ കാര്യമാണേ പറയുന്നത് മിനിമത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻ ഡയമെൻഷൻ സ്പേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മാക്സിമം എൻ കോമ്പണൻസ് വേണ്ടി വരും മിനിമം വൺ കോമ്പണൻസ് ക്ലിയർ ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ വെക്ടറിന്റെ ഫോഴ്സ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഈ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അസംഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് അതായത് എൻ്റെ മീഡിയം ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പിക് മീഡിയം ഓക്കെ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻഡ് അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയം നോക്കാം സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻഡ് അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയം എ ഐസോട്രോപ്പിക് മീഡിയം ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ സെയിം ഇൻ ആൾ ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഏതാണോ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഏത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആണെങ്കിൽ അത്തരം മീഡിയത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐസോട്രോപ്പിക് മീഡിയ ഓക്കെ ഇനി അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നോക്കാം എ മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രോപ്പർട്ടി മാറുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മീഡിയത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അത് അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം നോൺ യൂണിഫോം മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള ഒരു മീഡിയം അപ്പം നോൺ യൂണിഫോം മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഡെൻ മാസിൻ്റെ വാല്യൂ മാസ് എന്താണ് അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് പോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ മാസ് കൂടുതൽ അവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് മാസ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇത് നോൺ യൂണിഫോം ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല എല്ലാ പോയിന്റിലും മാസ് സെയിം ആവില്ല അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അത് അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയം അപ്പം ആലോചിക്കുക ഐസോട്രോപ്പിക് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ഇനി ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഹൗ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൻ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻഡ് അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയം ഒരു ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻഡ് അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയത്തിലെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഐസോട്രോപ്പിക്കിൻ്റെ കേസിലാണ് സ്കേലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് എത്ര കോം കോമ്പണൻസ് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഏതാണോ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് അത്രയും കോമ്പണൻറ്റ് വേണ്ടി വരും ശരിയല്ലേ അത് ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ കോമ്പണൻറ്റും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇൻ ഐസോട്രോപ്പിക് മീഡിയം ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എം ഇൻ ടു എഫ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി ഐസോട്രോപ്പിക് മീഡിയത്തിലെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ വെക്ടറാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് വെക്ടറാണ് വൺ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ മീഡിയ ആണ് ഐസോട്രോപ്പിക് മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് മാസ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി ഏത് ഡയറക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വൺ ബൈ എം എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ജെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതെന്ന്
ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ച ആൾക്കാരാ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എം ഇൻറ്റു എഫ് എക്സ് എന്നല്ലേ വരുള്ളൂ അല്ലേ അതേപോലെ എ വൈ ആണെങ്കിലോ വൺ ബൈ എം ഇൻറ്റു എഫ് വൈ എ സെറ്റ് വൺ ബൈ എം ഇൻറ്റു എഫ് സെറ്റ് അതായത് എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സലറേഷൻ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ഐസോട്രോപ്പിക് മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഐസോട്രോപ്പിക് മീഡിയത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ആള് ഏത് മാത്രം മതി ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവാൻ ആ ഡയറക്ഷനുള്ള കോസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടുത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാരാണ് എഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പം എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ എക്സ് കിട്ടും എന്ന് അർത്ഥം പക്ഷേ ഇനി അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രോപ്പർട്ടി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ്റെ എണ്ണം മാത്രം മതിയാവില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ കോമ്പണൻസ് മാക്സിമം മതിയാവില്ല അതിലും കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും കാരണം അവിടെ എക്സ് 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 ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ടി വരും എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ടി വരും വൈ സെ വൈ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ടി വരും അതായത് അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോമ്പണൻസ് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഏത് ഡയമെൻഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വി നീഡ് മോർ കോമ്പണൻസ് ദ അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു അനൈസോ ടോപ്പിക് മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ നോക്കുക ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എൻ അനൈസോ ടോപ്പിക് മീഡിയം വി മേ റിക്വയർ മോർ കോമ്പണൻസ് ദാൻ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മളെടുക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷനെക്കാളും കൂടുതൽ കോമ്പണൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് ടു ടെൻസർ മുതലുള്ളതായിരിക്കും കാരണം റാങ്ക് വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടറാണ് അപ്പോൾ വെക്ട റാങ്ക് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റാങ്ക് ടു അപ്പോൾ റാങ്ക് ടു ടെൻസർ മുതലുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അനൈസോ ട്രോപ്പിക് മീഡിയത്തിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ അനൈസോ ട്രോപ്പിക് മീഡിയം വി മേ റിക്വയർ മോർ കോമ്പണൻസ് ദാൻ ദ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്സിലറേഷനും ഫോഴ്സും നമ്മളെ റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എ എക്സ് എ വൈ എ സെറ്റ് വിച്ച് റെപ്രസെൻസ് ദ ആക്സലറേഷൻ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ എഫ് എക്സ് എഫ് വൈ എഫ് സെറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോഴ്സ് മെട്രിക്സ് ആണ് കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി വൺ ബൈ എം ആണോ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിംഗിൾ മാസ് പോരാ പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ആ മാസിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂ ഓരോ ഡയറക്ഷനുള്ളത് എത്രയാന്ന് പറയണം അപ്പം വൺ ബൈ എം എക്സ് എക്സ് അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള മാസ് വൺ ബൈ എം എക്സ് വൈ വൺ ബൈ എം എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വൺ ബൈ എം എക്സ് സെറ്റ് എക്സ് സെറ്റ് പ്ലെയിനിൽ ആ എക്സ് സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള മാസ് അപ്പം ഓരോ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മാസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഞാനത് പറയാം അത് നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഈ ഒരു നയൻ കോമ്പണൻ്റുള്ള മെട്രിക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ കോമ്പണൻ്റുള്ള മെട്രിക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് റെസി പ്രോക്കൽ മാസ് ടെൻസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് മെട്രിക്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെസി പ്രോക്കൽ മാസ് ടെൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ വൺ ബൈ എം ഇൻറ്റു എഫ് എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അനൈസോട്രോപ്പിക് മീഡിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ എ എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള എക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന
okay so this will be the transformation this is the transformation equation or transformation relation which connects acceleration and force through a reciprocal mass tensor okay